ਜਸ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗਰੇ ਸਾਈ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗ ਗਾਈਡ ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਨਸਰਟੇਨਟੀ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਲੀਗਲ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਰਿਕਰਿੰਗ ਮਹਿਮਾਨ ਹਨ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਰਨੀ ਐਟ ਲਾਸ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਸਰੀ ਕਾਲ ਜੀ ਸਸਰੀ ਕਾਲ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆਈਟਮਸ ਹਨ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਕੁਆਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਵੇਂ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਇੱਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਜੋ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਕਰਕੇ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਸ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਨਕਰੀਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਹੋਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂ ਹੋ ਗਏ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਡੀਆ ਚ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਫਲਾਈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਰਿਜ਼ਿਊਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੇ 7 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਹੈਗੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ ਜੀ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਉਹ ਉਥੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ 11 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸ ਐਮਬੈਸੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਰਕੇ ਜੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਣ ਬੈਟਰ ਆ ਜੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਉਥੇ ਯੂਐਸ ਐਮਬੈਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਦਿਖਾਣੀ ਪਏਗੀ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ ਸੀਗੀ ਜੀ ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਿਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬੈਸੀ ਜਾਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਪਰ ਜਦੋਂ ਖੁੱਲੇਗੀ ਐਮਬੈਸੀ ਜੇ ਤਾਂ ਉਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਆ ਤੇ ਹੋਪਫੁਲੀ ਇਹ ਜੂਨ ਚ ਖੁੱਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੈਟਾਗਰੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਕੋਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡਸ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਕਾਫੀ ਕੇਸ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਿਸਟਰ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਾਂ
ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਅਮਰੀਕਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਇੰਡੀਆ ਵੈਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਟੱਕ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾਸ ਲਈ ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਟੱਕ ਹੋਏ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਐਂਟਰੀ ਜੂਨ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ I539 ਭਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਟਰਨ ਟਿਕਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਸਕਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹ 2 ਮਹੀਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਕਦੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਜਿਹਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਏਗੀ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜੀ ਐਂਡ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਂਦੀ ਹੈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਖਬਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਇੱਕ ਦੋ ਫਲਾਈਟਾਂ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਿਊਯਾਰਕ 에ਅਰਪੋਰਟ ਨਿਊ ਜਰਸੀ ਤੋਂ ਲਿਕਲੀਆਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਲਈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਫੁੱਲ ਫਲਾਈਟ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕਵਰੇਜ ਹੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨ ਫਲਾਈਟਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲਸ ਹਨ ਜਾਂ ਮਿਕਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਈਟਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੋਸਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਲਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ ਤੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੇ ਤਾਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਨੇ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਫਲਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਆ ਜਾਂ ਯੂਐਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੋ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਬੈਸੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਰ ਫਲਾਈਟਸ ਹੋਣ ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਲੈਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਰਮ I539 ਪਰ ਕੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕਦੇ ਉਹ ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ 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 ਅ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਜਦ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੀਸੈਂਟ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਕਰੰਟ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਇਸੇ ਹਫਤੇ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਦੈਟ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀਰੋਜ਼ ਐਕਟ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿਲ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੋ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾ ਫੇਜ਼ ਕੇਅਰਸ ਐਕਟ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਲ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਿਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਹੁਣ ਹੀਰੋਜ਼ ਐਕਟ ਵੀ ਪਾ
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਪੈਕੇਜ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਤੱਕ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਇੱਥੇ ਲੀਗਲ ਸਟੈਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੀਗਲ ਸਟੈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਰ ਇਹਦੇ ਚ ਅਜੇ ਇਹ ਅਸ਼ਮਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੋਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਜੇ ਹਾਊਸ ਚ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਅਜੇ ਸੈਨੇਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਮਾਈਲ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ ਇਹ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਹਾਊਸ ਤੇ ਸੈਨੇਟ ਦੀ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਟੀਆ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਇਹ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਕੁਝ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਾਈਲਡ ਹੋਵੇ ਪਰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਯੂਐਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੈਡਰਲ ਰਿਜ਼ਰਵ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਇਕਨੋਮਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟੈਮਲਸ ਪੈਕੇਜ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸਿਟੀ ਤੇ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖੋਰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸਸੀਆਈ ਐਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਭੇਜੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ 1.2 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਬੁਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਹਾਲ ਪੋਸਟਲ ਸਰਵਿਸ ਦਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਸਸੀਆਈਐਸ ਆ ਫੀਸਾ ਵਧਾਵੇ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ 725 ਫੀਸ ਆ ਜਾਂ ਵਰਪਕ ਨੂਰ ਦੀ 410 ਹੈ ਇਹ ਫੀਸਾ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਸਕਦੀ ਆ ਸੋ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸਰਵਿਸਿਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਡਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਉਹ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜੀ 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 ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਫਿਸਸ ਦੀ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਆਫਿਸਸ ਦੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਈਮੇਲ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਲਿਸਟਡ ਹਨ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੀਗਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਵਾਲਾਂ ਲਈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵਕ-ਵਕ ਜੋ ਉਦਾਂ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ
ਔਨ ਦਾ ਕੰਟਰੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਮਤਲਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਹੁਣ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹੀਅਰਿੰਗ ਸੀਗਾ ਟਾਈਮ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਉਹ ਡੇਟਾ ਅੱਗੇ ਪੈ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 180 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਲਈ 180 ਦਿਨ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 180 ਦਿਨ ਆ ਉਹ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਆ ਉਹ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਆ ਰਿਹਾ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਇਹਦੇ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਬਚਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜੱਜ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਵਕੀਲ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਹੋਣ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਲੌਕ ਨਹੀਂ ਰੁਕਿਆ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਈਵਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਲਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਿੰਗਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਬਲਕਿ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਭੇਜੋ ਅਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਸਬਮਿਟ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਲੌਕ ਚੱਲ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਬਾਈ ਮੇਲ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਲੈ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਦੈਟਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਦੂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਅਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਾਵਾਂਗੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਵ ਆ ਰਿਹਾ ਹਰ ਟਿਊਸਡੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਰਨੀ ਐਟ ਲਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਟ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨੰਬਰਸ ਤੇ ਜਾਂ ਈਮੇਲ ਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਨਿਊਯਾਰਕ ਜਾਂ ਨੇਸ਼ਨ ਵਾਈਡ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਆਲ ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟਸ ਰੀਓਪਨ ਵੀ ਹੋਣਗੀ ਆਮ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਇਹ ਮੈਜਰਸ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਫਲੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵਰਕ ਫਲੋ ਕਰ ਪਾਓਗੇ ਨਾ ਚਸ ਯੂ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬਟ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਲੀਗਲ ਫੀਲਡ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਣਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਲੀਗਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟਸ ਰੀਓਪਨ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇੱਕਦਮ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੋਰਟਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਆਫਿਸ ਸਾਰੇ ਰੀਓਪਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋਏਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੋ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਟੀਐਸਏ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਰਤਾ ਟੀਐਸਏ ਤੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ 에어ਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਜੋ ਲੰਘੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਬੰਦੇ ਦਾ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਚੈੱਕ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸਕ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ 에어ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਦੀਵਨ ਕਈ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਕਰਤੇ ਜਿਵੇਂ ਯੂਆਰਕ ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤ
ऐलान वॉशिंगटन पोस्ट पढ़ा रहा ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਲੀਗਲ ਸਾਰੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜਦਾ ਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਗਲ ਜਰਨਲਸ ਨੇ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ ਜੀ ਅਸ਼ਮੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਚੁਆਇਸ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਜੇ ਉਹ ਖਾਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚ ਉਹ ਖਾ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਮਤਲਬ ਐਫਟੀਏ ਨੇ ਵੀ ਰეკਮੈਂਡ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੇਵੜੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਨਾ ਵੰਡੋ ਸਾਰਿਆਂ ਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਡਰ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਵੀਜ਼ਨ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਲਈ ਆ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਵੈਲੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰਿਕੋਸ਼ਨ ਖਾ ਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਸਾਰੇ ਮੈਡੀਕਲ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲਸ ਮੰਨਦੇ ਵੀ ਇਹ ਇਫੈਕਟਿਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹ ਚ ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਅਰਚਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਇਟਸ ਬਿਟਵੀਨ ਹਿਮ ਐਂਡ ਹਿਸ ਫਿਜ਼ੀਸ਼ੀਅਨ ਕਿ ਕਿਦਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ सामने आएगा ਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੈਨ ਨੇ ਤੇ ਕੰਮ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ ਆ ਇਹ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਹਾਰਟ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਡਾਇਬੀਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜੀ ਜੀ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਰ ਟਿਊਸਡੇ 7:30 ਵਜੇ ਈਸਟਰਨ 10:30 ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਤੇ 9 ਵਜੇ PST ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਿਸ ਕਰਤਾ ਤੁਸੀਂ Facebook ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਵਜੇ ਈਸਟਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਰਨੀ ਐਟ ਲਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਅਗਲੇ Tuesday 7:30 PM ਈਸਟਰਨ ਓਨਲੀ ਆਨ ਜਸਟ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਅੱਜ ਲਈ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ बाकी दर्शक मैं एक बार फिर दसदा लॉ गाइड तो अगले हर ट्यूसडे 7:30 शार्प ओनली ऑन जस्ट जस्ट पंजाबी पेश करेंगे तो इस तरह जरूर ट्यून इन करो अगर तुसी ये प्रोग्राम मिस करता तो तुसी साडे फेसबुक पे फाइंड कर सकदे हो या एदा रिपीट रात को 12 बजे ईस्टर्न 9 बजे पीएसटी पैसिफिक टाइम थैंक यू फॉर वाचिंग सस्ट्रिकल